हेलो नमस्कार वनकम यो वॉचिंग सीबीएसई विद सुधीर और मेरा नाम है सुधीर सहस्त्र नामन अगर आपने एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस का जो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो किया था हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग उसको देख लिया है तो आइए लेट्स डू ए 50 मार्क्स का टेस्ट पेपर और इसी तरह के टेस्ट पेपर क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे स्कूल एग्जामिनेशन में इसके साथ साथ जो एनसीआर के जो बुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर सभी कुछ मैंने कर दिए हैं उसका वीडियो भी यहां पर प्लेलिस्ट में मौजूद रहेगा तो ये एक टेस्ट पेपर है ओके टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क के लेट्स गेट स्टार्टेड साथ साथ करते रहिए और मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ दीज इज अन ऑफ अ केमिकल चेंज मिल्टिंग आइस अभी इसमें देखना यह है कि फिजिकल है या केमिकल चेंज है मेल्टिंग आइस टेयरिंग पेपर बर्निंग वुड या बॉइलिंग वाटर तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी बर्निंग वुड टेस्ट ओके यानी कि खट्टा टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू बेस सॉल्ट एसिड और शुगर द करेक्ट आंसर इज सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस चाइना रोस टर्मरिक या मिथाइल ऑरेंज द करेक्ट आंसर इज मिथाइल ऑरेंज ए टर्मरिक स्टेन टर्न रेडिश ब्राउन वेन वॉश्ड विद लेमन जूस वॉश्ड विद सोप लेफ्ट इन सनलाइट या केप्ट इन वॉटर इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो में पढ़ा है अगर डाउट है तो वीडियो देखिए द करेक्ट आंसर इज सोप बिकॉज इसके बारे में आपसे गिव रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं मैंने इसका डिटेल में वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था Which of these is used to detect acids and bases in a substance? Easy है thermometer, litmus paper, balance या barometer. Obviously the correct answer is I hope you have got it right. Litmus paper. Which of the following best describes the nature of soap solution? Acidic, basic, neutral or salty? The correct answer is B. An example of a neutral substance is vinegar. बेकिंग सोडा वॉटर और लेमन प्रीजी विच वॉट विल हैपन इफ यू मिक्स एन एसिड एंड ए बेस क्या होगा अगर एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे आग लगेगी कुछ चेंज नहीं होगा न्यूट्रलाइजेशन विल अकर और द सोल्यूशन विल टर्न पिंक इन कलर द करेक्ट आंसर विल बी सी विच ऑफ दीज कैन चेंज कलर इन डिफरेंट सोल्यूशन वॉटर मिल्क इंडिकेटर और इज इट सैंड द करेक्ट आंसर इज indicator which of these is an everyday example of a chemical reaction dissolving sugar in water slicing an apple cooking food or freezing juice the correct answer is cooking food let's move to true and false turmeric turns red when mixed with acid this will be you want me to wait this will be false a change in state like melting is always called a chemical change this is a physical change so this will be false vinegar and lemon juice are acidic in nature that's true all neutral substances are tasteless this is false litmus paper is available in both red and blue colors that is true let's move to fill in the blanks <clears throat> substances that taste bitter and feel soapy are usually usually is the word are usually bases a solution that is neither acidic nor basic is called neutral like tap or drinking water a dash change is one that cannot be reversed easily a chemical change because physical change can be reversed easily right ice water steam that's the most obvious one mixing an acid with a base results in neutralization we just now did that in the previous question litmus is obtained from where i had told you the entire thing and i showed you the photograph lichen <coughs> now let's move to the definitions isme kaha gaya hai ki write the definition and i want you to write an example also for each wherever applicable okay so what is an indicator an indicator is a substance that changes color in acidic or basic solution so litmus is an indicator that turns red in acid and blue in base what is neutralization it is a chemical reaction ye likhna zaruri hai 
अगर रिएक्शन ही लिखेंगे तो आधे मार्क कट जाएगा ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड ए बेस रियक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज टू फॉर्म कॉमन सॉल्ट एंड वॉटर केमिकल चेंज ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड द चेंज इज यूजली इिवर्सिबल यूजली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके बर्निंग बुड इज अ केमिकल चेंज वॉट इज एन एसिड ए सब्सटेंस दैट टेज सार एंड टर्न ब्लू लिटमस इन टू रेड लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल वॉट इज अ बेस इट्स अ सब्सटेंस दैट टेज बिटर फील सोपी एंड टर्न रेड लिटमस इन टू ब्लू फॉर एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन okay let's move to give reasons and you have to be brief lekin usme logic hona chahiye aur usme explanation hona zyada zaruri hai turn turmeric into red ye jo maine bola tha abhi thodi der pehle question aaya same thing soap is basic in nature detail explanation maine video mein diya hai soap is basic in nature turmeric is a natural indicator that turns red in a basic solution Why should we test a substance with both red and blue litmus? I mean, logic क्या है क्यों हम test करते हैं Because testing से हमें clearly identification करने में मदद मिलती है कि कौन सा substance acidic है कौन सा basic है या कौन सा neutral है Why is cooking considered a chemical change? क्यों Burning wood हो cooking को chemical change क्यों कहते हैं क्योंकि उससे एक तरह से irreversible change हो जाता है खाने में पहले कच्चा होता है कच्चा होता है फिर पक जाता है उसमें कई सारे ingredients बनते हैं उसका रंग बदलता है उसका टेस्ट बदलता है एंड इट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग एन अनकुक्ड रॉ फॉर्म इनटू अ कुक्ड फॉर्म सो लाइक कुक्ड स्टार्च और प्रोटीन्स आर फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ न्यूट्रल सब्सटेंस बिकॉज इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस पेपर एंड हैज अ पी क्लोज टू सेवन पी फैक्टर के बारे में I'd explain in the video. Please, उसको समझ लीजिए बिकॉज आगे चल के क्लासेस में आपके काम आएगा ओलम्पियड में भी काम आ सकता है वाई शुड एसिड्स एंड बेसिस भी हैंडल केयरफुली इन द लैब की लेबोरेटरी में एसिड्स और बेसिस को लेकर सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है क्योंकि दे कैन बी करोजिव दे कैन कॉज बर्न दे कैन कॉज इंजरीज एंड देर फोर दे मस्ट बी हैंडल विद केयर एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ समन हु इज एन एडल्ट लॉन्ग एंसर क्वेश्चन डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे पिक्चर सवाल भी पूछे जा सकते हैं सो so, ध्यान से देखिएगा पिक्चर सवालों को डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दी एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ लेमन जूस यूजिंग लिटमस पेपर वॉट यू हैव टू डू टेक ब्लू लिटमस पेपर डिप इट इन टू लेमन जूस इट रेड शोइंग दैट लेमन जूस इज एसिडिक रेड लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज दिस प्रूव दैट लेमन जूस इज एसिड एंड ऑलवेज यूज अ ड्रॉपर और ए क्लीन स्पून टू अवॉइड कंटेमिनेशन ताकि यू you नो know, आपके हाथों में कहीं पे कुछ और कुछ मिलावट हो कुछ और लगा हो उससे एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी का रिजल्ट कुछ और ना निकले हाउ डज टर्मरिक एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर गिवन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ टर्मरिक इज येलो इन कलर हल्दी हमको मालूम है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि जब उसका कॉन्टेक्ट आता है सोप के साथ सो टर्मरिक स्टेन अगर हल्दी का स्टेन आपके शर्ट पर लग जाए वो अगर आप सोप से धोएंगे तो वो तुरंत लाल रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा विच शोइंग दैट the soap is basic in nature what is a reversible change give two examples and explain why they are reversible a reversible change is one in which the original substance can be recovered ki jo wapas usi mein aa jaye for example melting of ice jiska ki zikr maine abhi kiya it can be frozen again wapas pani ko aap freezer mein rakh dijiye refrigerator mein fir se ice ban jayega or dissolving sugar in water and that can be reversed through evaporation they are not they are only physical changes they are not chemical changes which are usually irreversible what precaution should you take while using acids and bases during experiments always use gloves maybe even goggles uh, avoid touching with bare hands you handle with droppers so that you avoid contamination and never taste never directly smell because this can be dangerous because kabhi kabhi fumes ko aap inhale kar lenge that can cause problems within your internal system so That is something, and always clean the thing. वो गंदगी को छोड़के कभी नहीं जाना जब आप बड़े होकर chemistry lab में भी जाएंगे. Explain the importance of neutralization in everyday life with an example. Neutralization helps reduce the harmful effects of acids and bases. For example, antacids, जैसे ईनो वगैरह हैं, they help neutralize excess stomach acid 
एंड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी फार्मर्स क्या करते हैं किसान दे यूज लाइम विच इज अस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल this chapter is probably one of the best explained chapters on our channel please go and have a look this one electricity chapter i'm very happy with the kind of explanation we have given so please go and have a look at it taki you know your concepts should be absolutely clear concepts mein you should never have any confusion because agar concepts clear honge aap kisi bhi prashna ka uttar de sakte hain with this we come to the end of this particular quick fire 50 marks test paper on exploring substances acid bases or neutral I'll meet you in the next test paper which will be on electricity okay tata bye bye namaskar